ya nchi yetu. Na nataka niwakumbushe. Haya ni maagizo ya rais. Najua siku hizi nikipita kila mahali kwa kweli ambia ah waziri bwana unafanya kazi kubwa. Tunakuona. Unaleta mageuzi makubwa sana. Tunakuona. Kwa kweli mwashaba baskofu naambiwa na naogopa sije kavimba kichwa. Haya mageuzi yalikuwa ni ahadi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan. Alitoa bungeni tarehe 22 Aprili 2021. Baada ya kuapa kuwa rais wa kupita muda mrefu alihutubia bunge kwa mara ya kwanza kama rais wa nchi yetu. Wakati huo mimi nilikuwa wala sio waziri wa elimu. Mimi nilikuwa waziri wa kilimo wakati huo. Alitoa ahadi kwamba nitakuwa kisimami serikali yangu nayoongoza maneno yake serikali inayoongoza itapitia mitala kwa ajili ya kufanya mageuzi kuboresha elimu na kubadilisha itapitia sera ya elimu kwa ajili ya kuboresha elimu na kufanya mabadiliko makubwa kwenye mitala ili kuhakikisha kwamba tunatoa elimu itakaongoza ujuzi na kuwezesha wahitimu waweze kuajirika kiraisi zaidi maneno mmeweka kwa, kwa lugha yangu lakini ndivyo alivyoahidi ilikuwa ni ahadi yake kwa Tanzania sasa nitasema kidogo kuhusu mageuzi kidogo ambayo tunakwenda nayo mashamba maskofu sasa hivi hapa chini ukisoma ukifika darasa la saba unaweza kaacha shule yani utafutwe kulazimishwe elimu ya lazima hapa nchini sasa hivi ni miaka saba kabla hapo miaka 60 pato tunapata uhuru ilikuwa wala sio elimu sio lazima mwalimu Nyerere ndo alianza kusema lazima kila mtoto aende shule lakini uwezo huo ulikuja wakati wa upe universal primary education kwa kisha kwamba kila mtoto anaenda shule lakini ilikuwa ukifika darasa la 4 unaweza ukapata cheti chako kaondoka shuleni kwa kwa Tanzania sasa hivi elimu ya lazima ni miaka saba. sasa kwenye sera ambayo karibuni itaingia baraza la mawaziri na kupitishwa Elimu ya lazima Tanzania itakuwa ni miaka kumi. Na lazima niseme kwa Tanzania bara. Kwa Zanzibar sasa hivi tunavyoongea, elimu ya lazima ni miaka kumi na moja. Duniani huwezi kutoka kwa nadra sana kupata nchi ambayo elimu ya lazima ni miaka saba. Tulipo sign sustainable development goals. Tulikubaliana tutatoa elimu kwa wote mpaka sekondari. Kwa wote bila ada na kwa ubora unaotakiwa. Tanzania ilikuwa signatory lakini bado tuna elimu ya miaka saba. Sasa kwenye mapendekezo ya sera sisi elimu ya lazima itakuwa ni miaka kumi. Ukichanganya na preschool inaweza ikawa miaka kumi na moja. Kwa Zanzibar wenzetu washafika huko zamani hawajawahi kuondoka huko. Elimu ya msingi itakuwa ni miaka sita. Lakini baada ya miaka sita, uondoke shule. Lazima uendelee kusoma mpaka ufike form four. Anyamaza ili ieleweke. Elimu ya msingi itakuwa miaka sita lakini lazima mtoto aendelee kusoma mpaka afike form 4. Hasomi kufika form 4 tutafanya kile ambacho sasa hivi mwanao akiacha shule kabla ya darasa la saba tunafanya. Tunakutafuta mzazi, tunakupeleka kushtaki, eh tunakukimbiza, lazima mwanao asome mpaka afike. Sasa itakuwa mpaka afike form 4. Nanyamaza tena. Sasa kwenye hili tu nataka nifafanue mambo mawili. Moja, ni uamuzi umeshafanyika? Jibu. Hapana. Ni mapendekezo ambayo kwa kila dalili yatapata idhini ya serikali. Narudia tena. Je, serikali imeshafanya maamuzi sasa hivi kwenye hili? Hapana. Sasa hiki ni nini? Ni mapendekezo ambayo baada ya kujadiliana na wadau mbalimbali hata ndani ya serikali, ni mapendekezo ambayo nina imani kubwa sana yatapitishwa na serikali. Paka sasa hivi hajapitishwa. Naamini karibuni tutaingia baraza la mawaziri. Na naamini na imani kubwa kwamba yatapita. Hili. Swali ambalo najua kila mtu atajiuliza. Kwa mwanangu sasa ikipita hii 
mwezi huu labda mwezi wa 9 ikatangazwa sasa serikali ikatangaza mwanangu sasa hivi alio darasa la 6 ndio anaishia hapo jibu hapana je labda darasa la 5 ndio ataishia hapo jibu hapana kalenda ya utekelezaji wa mabadiliko ya sera na mitala mipya itatangazwa mapendekezo yaliyoko mezani ni kwamba moja hatutaki utekelezaji uchukue muda mrefu sana mpaka watu wachoke kwenye mageuzi na hatutaki tukurupuke sana mpaka tuvuruge kila kitu kuna nchi tena moja na kisi itaji kwa sababu za kidiplomasia vyombo vya habari viko hapa imeanza ma, ma, mageuzi mazuri sana ilikuwa inaenda 8 4 4 plus ikabalika ikasema sasa itakuwa ni 6 kama sisi 3 3 3 plus sasa kwa sababu utekelezaji unasema tutaanza kwanza darasa la kwanza la pili la tatu la nne la yani utaendelea kutekeleza mpaka wa darasa la kwanza afike chuo kikuu ndio utakuwa umekamilisha kumetokea kuchoka fatigue sasa wanataka tena kubalisha tena sisi tumesema hatuwezi kusema tutaanza darasa la kwanza alafu huyu wa darasa la kwanza ndio atamaliza miaka sita ya shule za msingi. Watu watachoka kusubiri. Lakini hatutaki kubalisha mitala yote kwa wakati mmoja. Italeta vuruku. Ubalishaji wa mitala ni kazi kubwa. Hata sasa hivi baadhi ya private sector wanaanza kusema jamani tuna vitabu vingi, tunavyo tunabalisha mitala tutavipeleka wapi. Mapendekezo yaliyoko mezani ni kama ifuatavyo. Lakini nasema ratiba hasa itakuja kutangazwa baada ya dhini kutoka. Ni hivi? Kwa mitala mitaala mipya ambayo tayari ipo na ukienda kwenye tovuti ya taasisi ya elimu Tanzania utaiona mitala yote na na, na muhtasari. Ni kwamba mitala mipya itaanza kutumika kwenye preschool yani kabla ya kuanza darasa la kwanza tunaweza kuanza kwa mkupuo. Darasa la kwanza tunapiga kwa mkupuo, darasa la tatu kwa mkupuo. Alafu tunaenda form 1 tunapiga kwa mkupuo. Alafu form 5 kwa mkupuo. Mwaka kwanza vyo vya elimu kwa mkupuo. Maana ni nini? Ni kwamba utakuta shule moja darasa preschool wanatumia mitala mipya na darasa la kwanza. La pili mitala ya zamani. La tatu mitala mipya. La nne mitala ya zamani. La tano mitala ya zamani. La sita mitala ya zamani. La saba mitala ya zamani. Form 1 mitala mpya. Form 2 wa zamani, form 3 wa zamani, form 4 wa zamani, form 5 mtala mpya. Form 6 wa zamani. Ni mapendekezo yatatangazwa rasmi lakini nataka kusema hivi kuondoa shauku. Sasa manake nini? Kama darasa la kwanza anaanza mtala mpya hana shida. Maana ataingia la pili na tatu. Anaanza darasa la tatu, alioko darasa la pili akiingia la tatu kutakuwa na taratibu kumbadilisha vizuri kwenye mtala mpya ataingia la tatu atatuta tunaenda mtala mpya atajiadjust atakwenda mbele aliyeko darasa la tatu akianza na mtala mpya akifika darasa la sita amemaliza mitala ya shule za msingi huyo sasa huyo anaweza kaishia darasa la sita lakini haendi nyumbani lazima ende form 1 kwa kama kalenda hii itapita ina maana watakuwa kuwa darasa la tatu mwakani ndio watakakuja kuishia darasa la sita. Wa darasa la saba, wataendelea kuishia la saba, la sita wataishia la saba, la tano la saba, la nne la saba, la tatu ndio watakuja kumaliza shule ya msingi kwa miaka sita. Na hayo ni mapendekezo. Na imani kubwa atapita. Kwa hiyo ningependa kulisema hilo liko hasa kwa taasisi kama hii mwa Shaba Baskofu ili kuhakikisha kwamba kwa sababu utekelezaji wake utaenda kwa shule zote kuhakikisha kwamba hatutakuwa na disruption yote wakati wa kutekeleza. Baada hapo tutakwenda hivyo hivyo. Kwa hiyo kipita hivi tutakwenda hivyo. Sasa kingine ambalo lazima mtu aulize, sasa ni lini watoto wote waliomaliza shule ya msingi wote kabisa watalazimishwa kwenda form 1. Tuna mapendekezo ya tarehe lakini hatuto ya itamka. Itatamkwa rasmi. Lakini sio kwa ghafla kwa sababu sasa hivi takriban asilimia 20 mpaka 30 ya vijana wanaomaliza darasa la saba, hawendi hawendi e, form 1. Kwa lazima maandalizi yawepo kwa kisha kwamba kweli wanaweza kaenda form 1. Sasa 
tarehe hasa itakuwepo lakini sio mwakani wala mwaka kesho kutu hiyo transition itatangazwa na maandalizi yatafanyika tutakwenda hivyo labda kingine ambacho mtu atauliza hivi kwa nini tunaondoa darasa miaka saba kama elimu ya lazima tunaenda miaka sasa miaka kumi. faida yake nini umri wa kwanza darasa la kwanza sasa hivi ni miaka sita. mtoto akikaa miaka saba shuleni anatoka akiwa na miaka kumi na tatu. anaenda wapi anaenda kuajiriwa na vi, mabinti zetu hawa tunawacha watoke shuleni miaka kumi na tatu unatarajia nini Na duniani karibu wote sasa hivi wamekwenda kwenda mpaka sekondari. Zanzibar yenyewe kwa muda wote imekuwa ikiwa na miaka kumi, baadaye walikuwa ni miaka sita, alafu miaka minne, baadaye wakaja upande wetu wakaenda miaka saba, alafu miaka minne, wanaenda miaka kumi moja. Sasa na wenyewe wana mageuzi yao, lakini hata kwa tofautiana sana ya kwetu huku kwa sababu tunafanya kazi pamoja. Kwa sisi pekee tu ndio tunasema mtoto amalize shule akiwa na miaka kumi na tatu, alafu tumwachie anaruhusiwa kuingia mtaani tu. Na sisi tulisign sustainable development goal kusema kwamba tutasomesha watoto wetu mpaka sekondari elimu bora na elimu bila ada. Sasa ahadi namna hiyo inasainiwa ili iweje kwenye makaratasi tu. Kitu ambacho nawahakikishia ni kwamba tumekuwa makini sana tusiongeze miaka ya shule alafu tushushe ubora wa elimu. Na hiyo tumelitafakari sana. Sasa jingine kubwa na nadhani hilo limeleweka jamani eh. Limeleweka jamani. E, na nitalisema sana tena na tena na tena bahati nzuri tarehe tarehe 29 mheshimiwa mufti amenialika daktari na mashehe tutaongea tutaongea tutazidi kuliongea ili wakati wa maamuzi yakifanyika watu wa wameshajiandaa wame kujua nini kinakwenda kule hasa kwenye kanisa na yeye mwashaba baskofu na ina shule nyingi sana na sisi hatutaki kuja kuleta disruption kwenye haya mambo element nyingine kubwa ya mageuzi ni kwamba tutakapofika tutafika mahali ambapo ukienda form 1 kuna mikondo miwili na kila mkondo ina michepuo kadhaa kuna mkondo kitu kinachoitwa mafunzo ya amali na mkondo wa elimu jumla mafunzo ya amali utakuwa unasoma sekondari na mafunzo ya veta unapunguziwa sana masomo ya kukaa darasani lakini unakuwa unasoma ukimaliza form 4 una viti vyako vya veta na cheti cha form 4. Amali ni kitu ambacho sasa hivi tunasema ufundi na ufundi study. Sasa unajua ukimwambia mtu ufundi study ni pamoja na mapishi, toa guide na kwambia mbona umetumia neno fundi. Maana wanadhani ufundi basi labda tushona nguo, kujenga nyumba, kuweka umeme, ukiwa na nyundo na msemeno ndio ufundi. Hawajui kwamba hata kufundishwa muziki ni ufundi study kwa tumeachana kutumia neno fundi study na ufundi tunasema mafunzo ya amali. Humo ndani ya mafunzo ya amali kutakuwa na mafunzo ya ufundi kama tunavyofahamu yani technical education kama ilivyo moshi tech hapo. Lakini wengine watajifunza mziki, watajifunza michezo, watajifunza mapishi, watajifunza tour guide, watajifunza mambo chungu mzima kushona na kadhalika. Kwa hiyo mtu atakapomaliza darasa la sita na huenda hilo likaanza hata kabla hajafika kule anaweza kama anaanza na saa saba kwa sababu mitala hiyo tunaamini tunaanza tukaanza kuitekeleza kwenye shule za ufundi technical education nimeshatembelea tangaseki kwa shule tisa za ufundi Tanzania ambazo tumezitembelea ambazo tunawekeza hela tunaanza tukaanza hata mwakani ikishapita kwa mwakaanza kutoa elimu ya ufundi unaanza darasa saba ukienda kule ukaenda mkondo wa technical education hapa moshi tech na shule kama hizo zimeshuka sana kiwango cha mshtek kwa sababu walikuwa wao wakienda kusoma kule wanapunguzwa masomo ya darasani wanafundishwa ufundi wakimaliza form 4 ni mafundi kamili lakini hakutengenezewa chano pathway ya kwenda university na kupata degree kwa hiyo wanafunzi wengi walienda kule wanataka wasome masomo yote kwa pamoja alafu ndio wasome tena masomo ya ufundi kwa kweli masomo ya ufundi yakashuka hasa tunarudisha ile taratibu unakaa darasani lakini unatumia muda mrefu zaidi kwenye masomo ya ufundi na tumekutengenezea njia ya kwenda mpaka chuo kikuu bila kuonekana umenyanyapaliwa au unakuwa na disadvantage. Kwa huenda kila kitu kikipita mwezi jana hadi mwakani moshi teki, tangateki, funda teki, buru teki na kadhalika hizo zote zitaanza mafunzo ya amali kwa maana ya mafunzo ya ufundi uhandisi. Kwa hawa watakaoenda kule watakuwa na mchepuo mwingi na maana ni kwamba 
Kwa zote unazoona kwenye veta zitatolewa kwenye mkondo huo na ukitoka una cheti chako lakini haikuzuia kwenda chuo kikuu. Utakuwa na masomo machache darasani ikiwa ni pamoja na masomo yanakuandaa kwa mjasiria mali. Wanaenda mkondo wa elimu jumla watakuwa na masomo mengi zaidi darasani watakuwa na labda somo moja la mambo ya mafunzo ya mali lakini wenyewe atasoma akibaza form 4 anapata tu cheti cha form 4 hakuna cheti cha veta na kadhalika sasa huo ndio taratibu ambao tutakwenda nao na nitasema na nitapata fursa ya kuongea na taasisi zote hasa kwa mfano kwenu kwa mashamba baskofu na wengine wote kwa dini na sekta nyingine binafsi ili kuona ni vipi tunaweza tukajiandaa ili na nyie mchangie katika hilo kwa sababu tunawahitaji sana kuna Don Bosco kwa mfano ina foundation nzuri sana ya mafunzo ya mali namna ku integrate katika sekondari hayo nilitaka niaseme mwashamba baskofu na nitakuwa nasema sana ili kuhakikisha kwamba watu hawana taharuki hatuta kurupuka na labda nirudie jambo muhimu mabadiliko ya sera yamefanyika kwa kushirikisha watu sana sana mpaka kuna wakati watu walikuwa wanasema nyie wizara ya elimu kazi kuongea tu natekeleza elimu tumekuwa na makongamano mengi mno mitala imeandaliwa kwa kipindi cha miaka miwili kushirikisha watu kwa mfano mitala ya dini tumekisha kwamba dini inayohusika na madhehebu yaliyoko ndani ya dini yote na hapo yenye itikadi za huku na huku wote wanashiriki na wanasema hii mitala tunaridhika nayo na hiyo ni kwa dini za Kiislamu na ya Kikristo. Wameshirikishwa. Mitala mingine yote tumetumia watala wa kila namna ili watu wote waone ndio maana tumeweka kwenye tovuti. Mtu bado akiona aseme. Lakini ukweli tumekusanya mwani tukaona tuka sasa kuna saturation. Tulifanya kongamano la siku tatu lilitangazwa live, tulisikiliza maoni yanayotolewa ni yale yale ambayo tumekuwa tukiyasikia tukajua namu. Sasa ni wakati wa kwenda kwenye maamuzi. Hii tulisema kwa sababu mambo ya elimu kwa kweli sio ya kurupuka. Siku naenda kukabidhi ofisi nilisema yafuatayo. Wizara ya elimu sio ya majaribio. Sio wizara ambayo akija kawambwa mbele nena. Akija ndali chako kulia geuka. Akija mkena kushoto geuka. Akija mwingine nyuma geuka. Akija mwingine mbele nena. Hatuta jenga mfumo wa kudumu na endelevu wa elimu. Na ndio maana hata mabaliko ya sera kwa kweli tumepitia ile sera ya elimu na mafunzo ya 2014 haya yote ya miaka sita yalikuwepo wakati wa kawambwa akiwa waziri wa elimu au nne ilikuwa inaongozwa na mheshimiwa dr Jakaya Mrisho Kikwete ndio mapendekezo na kuchukua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ndio imesema elimu ya msingi iwe miaka sita elimu ya lazima iwe miaka kumi tumelifanyia tafakari na kulitest kwa wadau tukagundua bado ni muhimu tumelibeba Hatukutaka kusema kwamba sasa mkenda ameingia ajina ya kwake. Tumepitia tume ya makweta ya mwaka mbili. Tumeshangazwa. Mambo mazuri. Mbona alikuwa atekelezwi? Tumepitia kila kitu na tumejifunza kwa wenzetu, tumejifunza kwa waliojaribu wakafail. Na timu tumezipeleka. Tumepitia kwa waliojaribu wakafanikiwa. Kwa hiyo tunajua kwa nini wali fail na kwa nini wamefanikiwa. Nataka kuwatoa tu wasiwasi mageuzi ni makubwa elimu na elimu ni jambo muhimu sana lakini tumeenda nalo kwa makini kiasi hicho. Baskofu alisema tu nitumie muda huu kidogo kueleza hilo. Na nitaendelea kulisema sana mpaka maamuzi atakapofanyika kuanda kila mtu. Lakini tutapata fursa ya kukaa na wadau wote wa elimu kwenda pamoja. Lakini nachoomba tu naomba wadau wetu kama kanisa tuanze kulitafakari na uzuri. Mimi naweza kukwambia hata kwenye makongamano mmoja alikuja mwasham Baskofu Method Kilaini alikuwepo sister Joyce Mboya ambaye ni katibu wa wa teki wa elimu alikuwepo katibu wa elimu wa Bakwata alikuwepo Morogoro Muslim alikuja kwa wingi walishiriki wa Zanzibar tuliwakaribisha Aga Khan Foundation ya elimu ambao ni wenyewe wanatoa wanatoa degree ya elimu sasa hivi walikuwepo kwa viongozi wa dini na kadhalika wengi walikuja na walimu wameshirikishwa wanafunzi wameshirikishwa maafisa elimu wameshirikishwa nadhani mlikuwa ga Mwanza sio kama sikosee. Eh Mwanza wameenda wakapitishwa wote kwa sababu wana uzoefu tumekwenda hivyo. Na bado tutapenda kukaa na wadau ili tuhakisha tunakwenda vizuri. Napenda kuhakikisha na hilo limesemwa na katibu wa elimu. Eh alikuwa anasema kwa niaba lakini kwa niaba ya jimbo. Kwamba tumefanya maamuzi. 
Hama maandalizi ya mageuzi. Tukifanya makongamano ya maandalizi. Hata shule ambazo za serikali, walimu wakija, tutajaribu kwa accommodate kwa gharama zetu sisi serikali. Hii tuachie kwamba tunakwenda pamoja. Kwa sababu hao wanaofundisha huko ni wa Tanzania ni Tanzania na na tusingependa mageuzi haya yakawa kikwazo na bado tunafikiria nini cha ziada cha kufanya kwa kisha kwamba hata shule ambazo sio za serikali tunaweka mapito ya kwenye mageuzi yao ni rahisi kadiri inavyowezekana tutaongeza jitihada kwenda hivyo na tutashauriana ili isije kaleta disruption sana kwa shule zisizo za serikali ambazo tunazithamini kweli kweli tumedhamiria tunaboresha elimu yetu